இப்போ வந்து நான் இது வரகரிசியில் பருப்பு சாதம் கீரை சாதம் பண்ண போகிறேன் பாலக்கீரை ஒரு அரை கட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வரகரிசி இதில் பொடிசாக இருக்கும் இதோட அரை கப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் கா கப்பு தோரம்பரு போட்டிருக்கேன் இதை களைஞ்சிட்டு வந்துடலாம் இதை நல்லா தண்ணி விட்டு களைஞ்சாச்சு இப்போ நான் வந்து முக்கா கப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு அஞ்சு மடங்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ தண்ணி காஞ்சிருச்சு இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சின்ன சீரகத்தூள் கொஞ்சம் காயத்தூள் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுருங்க ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கீரை ஒரு அரைக்கட்டு கீரை ஏன்னா நான் அரிசி வந்து முக்கா கப்பு தான் அரைக்கப்பு அரிசியும் கா கப்பு பருப்பு தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் ரொம்ப பொண்ணு அரிசி இல்லை போட்டு தண்ணி மட்டும் உங்களுக்கு கூட ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி ஊற்றுறது நல்லாயிருக்கும் குழஞ்சி வரும் இதை கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ தேவை எவ்வளோ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சிடலாம் நல்லா குழஞ்சிடும் இப்போ ஒரு பொடி வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பொங்கல் லைட்டாக ஊற்றிட்டு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு விசில் வரட்டும் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இது வந்து சுகர் ஃபேஷன்லாம் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வரகரிசி அதனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியே பண்ணுங்க கீரையும் நல்லது உடம்புக்கு கொஞ்சம் கடவு நல்லது கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கடவு ரெண்டு வத்தல் கொஞ்சம் வந்தாய் லைட்டாக வெந்தயத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு வாசமாக இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் தாளிசம் பண்ணியாச்சு இப்போ குக்கர் அஞ்சு விசில் போயிடுச்சு நம்ம எந்த மடங்கு அரிசியும் பருப்பும் எடுக்கமோ அதே மடங்கில் அஞ்சு மடங்கு தண்ணி ஊற்றுங்க அஞ்சு விசில் வைங்க சாதம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் இந்த தாளிசத்தை ஊற்றி கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸுக்கும் கொடுத்து விடலாம் லேட்டானாலும் கட்டியாகாமல் நல்லா சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் கீரை பருப்பு சாதம் ரெடி